हेलो एवरी वन टूडे इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कैपा पार्टिकल्स इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम इट्स ऑल्सो नोन एज ड्योर मॉडिफिकेशन वट इज ड्योर मॉडिफिकेशन ड्योर मॉडिफिकेशन इज द इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इन्फेक्टिव हेरिडिटरी पार्टिकल इन द साइटोप्लाजम एंड विच मे और मे नॉट डिपेंड ऑन द न्यूक्लियर जीन्स नाउ कमिंग टू द प्रोसेस इन द पैरामीशियम वी फाइन वन किलर स्टेन मीन्स किलर स्टेन्स आर प्रेजेंट एंड सेंसिटिव स्टेन्स आर प्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ स्टेन्स आर प्रेजेंट इन पैरामीशियम द किलर स्टेन रिप्रेजेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन दैट इज कैपिटल के कैपिटल के एंड इट हैज कैपा पार्टिकल्स इन इट्स साइटोप्लाजम विच प्रोड्यूसेज पैरामिसम वेयर एज द सेंसिटिव स्टेन इट इज अ होमोजाइगस रेसिव कंडीशन एंड इट डज नॉट हैज enough kappa particles in its cytoplasm to produce paramecin now if we perform conjugation for less than 3 minutes what will happen the genes would be interchange between both the killer stain and sensitive stain of the paramecium and both will become heterozygous that is one both will have capital k and small k allele and but only the paramecium which has enough kappa particles in its cytoplasm that is the killer stain remained killer after the conjugation has been completed and it will only produce paramecin and the other stain was sensitive only kappa particles are actually bacteria cyanobacter tenospiralis now what is the second case if we increase the time of conjugation of the paramecium what we find we find that both the paramecium's become killer stained and both ha both has heterozygous condition that is one capital allele and one small allele capital k small k and both produce now started producing paramecin both the paramecium become killer type and minimum 400 kappa particles are required to produce this paramecin so that's all for this presentation thank you everyone meet you next time bye bye